అందరికీ నమస్కారం టాప్ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కి మీకు స్వాగతం ఈరోజు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం జాబ్ అటెండ్ లైక్ జాబ్ కి క్రాక్ చేసి మనం దాని పొజిషన్ ని గెట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తా ఉంటాము వాటిలో లైక్ టాప్ ఫైవ్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది మ్యాటర్ నేను ఇంగ్లీష్ లో పెట్టాను ఇక్కడ ఏ విధంగా కూడా కంగారు పడకండి లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ కి మీరు ఇంగ్లీష్ లో ప్రిపేర్ అయితేనే చాలా బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ విధంగా నేను ఏఐ టూల్స్ లైక్ హెల్ప్ తీసుకుని మంచి యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది డిస్కస్ చేద్దాము బిగిన్ లైక్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని మీకు ఏ ఇంటర్వ్యూ లోకి వెళ్ళా గానీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది జరుగుతుందండి దీంతో ఒక ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ మీ రిలవెంట్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీ రిలవెంట్ ఫీల్డ్ గురించి మీరు స్పెసిఫై చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బిగినర్స్ ఫ్రెషర్స్ అయితే గనక మీ రిలవెంట్ గా ఏదైతే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద మీకు స్ట్రాంగ్ గ్రిప్ ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడండి విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఫ్రెషర్స్ అయితే మీరు ఇండస్ట్రీ ఏదైతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏ రోల్ అయితే మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎక్కువ బాగా ఫోకస్డ్ గా వర్క్ చేయగలరు అనే దానిపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ వచ్చేసి మనకి మన ప్రీవియస్ రోల్స్ ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ స్కిల్స్ గానీ హైలైట్ చేయాలి మీకు బాగా ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దీని మీద వర్క్ చేసి ఉంటే దాన్ని హైలైట్ చేసి మాట్లాడండి ఎస్ ఒక డెవలపర్ అయితే కోడింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద మీరు కోడింగ్ ఈజీగా రాయగలరు డిజైనర్ అయితే ఏ డిజైన్ స్టా కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఈజీగా చేయగలరు ఎక్సెల్ మీద అనాలి అనలిస్టులు అయితే ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఎక్కువ టైం సేవ్ చేస్తూ తక్కువ టైమ్ లో మీరు లైక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ యొక్క డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలరు అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి ఓకే అది ఏ విధంగా మీ యొక్క గోల్ ని అచీవ్ చేయడానికి అంటే రీచ్ అవటానికి అండ్ అలాంటి పాయింట్ ని మెన్షన్ చేయాలని చెప్తుంది ఇక్కడ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ దిస్ అబౌట్ లైక్ దిస్ అపార్చునిటీ మీ కెరీర్ గోల్స్ కి ఈ అపార్చునిటీకి ఏ విధంగా మ్యాచ్ అవుతుంది అనే దాన్ని మీరు తీసుకురాగలిగితే దట్ వుడ్ బి బెటర్ ఫర్ యువర్ అనేది ఏఐ కూడా మనకి చెప్పుతూ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వై డూ యూ వాంట్ వర్క్ హియర్ అంటే అసలు మీరు ఎందుకు ఇక్కడ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు చూడండి కంపెనీ మిషన్ వాల్యూస్ ని ఎస్పెషల్ స్పెసిఫిక్ గా ఎట్లా అంటే అబౌట్ అని ఏ కంపెనీకి జాబ్ అప్లై చేస్తుంటే ఆ కంపెనీలో ఉంటాయి మీరు చదువుకుని ఈ మిషన్ వాల్యూస్ కి కంపెనీ వాల్యూస్ కి మిషన్స్ కి మీ యొక్క పర్సనల్ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ కూడా నియర్ బై ఉన్నాయి సో కంపెనీ గ్రోత్ కోసం నా గ్రోత్ కోసం నేను ఇలాంటి సెక్టర్ లో చేయడానికి నాకు బాగా ఇష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు వర్క్ లొకేషన్ లో కూడా ఇది వర్క్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ లో లేకుండా నా స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ కంపెనీ గోల్స్ ని రీచ్ అవుతూ ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ తేగలిగిన కాన్ఫిడెంట్ నాలో ఉంది కాబట్టి అనే దానికి మీరు సరిగ్గా సమాధానం చెప్పగలిగితే డెఫినెట్ గా దీనికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు తర్వాత అండి వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ అందరికి స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నట్టే వీక్నెస్లు కూడా ఉంటాయి రెండింటిని మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఒక స్ట్రెంగ్త్ అంటే నా కాన్ఫిడెంట్ నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ నాకు చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిన ఒక టీమ్ లీడర్ గా కానీ లైక్ జూనియర్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ అని అలాగే మా ప్రీవియస్ రోల్ ఇలా చేశానని ఫ్రెషర్ అయితే నేను అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్ లో కానీ నా సబ్జెక్ట్ ఇంత ఈజీగా నేను స్టెప్ టిప్స్ అని తీసుకుంటూ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతానని దాన్ని మీరు ఈజీగా ఒక స్ట్రాంగ్ ఆన్సర్ ని ఇవ్వగలగాలి ఏమండి తర్వాత వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెస్ అంటారు ఇమీడియట్ గా అయితే నేను ఎలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను ఒక రియల్ గా ఉన్న వీక్నెస్ మీరు చెప్పగలగాలి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో గాని గబుక్కుని ఎవరి దగ్గర మేనేజర్ దగ్గర ఈ టాస్క్ గురించి గబుక్కుని మాట్లాడతాం గాని ఇలాంటివి మీరు జస్టిఫై చేసి చెప్పగలగాలి అయితే ఇదే వీక్నెస్ మీరు ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు దాన్ని మీరు ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ లో ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు అనేది కూడా చెప్తే ఎస్ డెఫినెట్ గా ఇంకా తొందరగా ఇంప్రూవ్ చేసుకో దట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు సో యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఇట్ దాన్ని ప్లాన్ చేసుకుని ప్రోప్ చేయండి తర్వాత వచ్చేసి అసలు నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు హైర్ చేసుకోవాలి వై షుడ్ వీ హైర్ యూ అయితే ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ అయితే ఫ్రెషర్ అయితే అకాడమిక్ లో ప్రాజెక్ట్స్ లో అదే విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీరు చేసిన వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో
టెన్ కంపల్సరిగా హెచ్ఆర్ పీపుల్ డెఫినెట్ గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ కి రావడం జరుగుతుంది ఇంప్రెషన్ మీ మీద పడుతుంది థ్యాంక్ యూ వచ్చే వీడియోలో మరిన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తో మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది ధన్యవాదములు